ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா இந்திய சீன எல்லையில் நடக்கக்கூடிய பதற்றம் அதோடைய தற்போதைய சூழ்நிலை என்ன அப்படின்றத பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரச்சனை முதன் முதல்ல எப்போ தொடங்குச்சு அப்படின்னா மே ஐந்தாம் தேதி தொடங்குச்சு சரி இந்த மே ஐந்தாம் தேதி தொடங்கின பிரச்சனை தான் வந்துட்டு இவ்வளோ நாள் இழுக்குதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்கள் மனசில் இருக்கும் ஏன்னா திடீர்னு என்னடா அது மே அஞ்சாம் தேதி வராங்க ஆக்கிரமிக்கிறாங்க இதுக்கு எதுவும் வந்துட்டு பின் எதுவும் இருக்கா அதாவது வேறு எதுவும் காரணங்கள் இருக்கா அப்படின்ற விஷயத்தை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் பேக் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி போகணும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் வருடம் வந்து போகணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத் அறுபத்தி இரண்டாம் வருடம் வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இதே மாதிரி சீன வீரர்கள் வந்துட்டு நம்மளுடைய ஒரு சில இடங்களை வந்துட்டு ஆக்கிரமிக்கிறதா எல்லைகளில் வந்துட்டு தகவல் வந்துச்சு அந்த தகவலுமே வந்துட்டு உளவுத்துறைக்கு சரியாக கிடைக்காததுனால ரொம்ப தாமதமாக தான் இவங்க வந்து போயிருக்காங்க ஸோ அந்த தாமதமாக போனப்பவும் வந்து எந்த ஒரு ஆயுதமும் இல்லாமல் ஒரு மூன்று இராணுவ வீரர்கள் மட்டுமே தான் வந்து போயிருக்காங்க அங்கே போனோன்னு அங்கே அமைக்கப்பட்டிருந்த ஆட்கள் வந்துட்டு அவங்கள தாக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு மாயமாயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய இராணுவ வீரர்கள்லாம் போயிட்டு இந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனை வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுலேயே நடந்திருக்கு அதே மாதிரி எக்ஸாக்டான ஒரே அதே மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு தான் வந்து இப்போயும் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போயும் வந்து சீன வீரர்கள் அதாவது இப்போ எந்த இடத்த வந்து கால்வான் பள்ளத்தாக்களை ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனை தான் இந்த கால்வான் பள்ளத்தாக்கு கிட்ட வந்துட்டு நிறையா இராணுவ அதாவது இந்த சீனா இராணுவ வீரர்கள் வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து டென்ட்டு போட்டு இது வந்துட்டு எங்களுக்கு சொந்தன்ற மாதிரி வந்து நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இராணுவ வீரர்கள் வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து முகாம்களாக அனுப்பிச்சிடாங்க இது வந்து நம்ம ஆளுகளுக்கு வந்து லேட்டாக தெரியுது சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வீரர்கள் வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பேர் எப்பயுமே ஒரு உடன்படிக்கை என்ன அப்படின்னா பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் போது ஆயுதங்கள் எதுவும் எடுத்து செல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து அந்த இடத்துல வந்து நடைமுறையில் இருக்குது ஆனால் அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது முகாம்கள் அந்த முகாம்கள் தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விஷயம் வந்து நம்ம வீரர்களுக்கு வந்து தெரியல அதனால் வந்துட்டு நம்ம வீரர்கள் வந்து அந்த இடத்துக்கு போய் விசாரித்தப்போ மூன்று வீரர்களும் யாரோ போயிருக்காங்க ஸோ அந்த தலைமை வீரர்கள் போனப்போ அங்கே வந்துட்டு எல்லோரும் வந்து தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த இடத்த வந்துட்டு நாங்கள் ஆக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உடனே நம்ம வீரர்களில் வந்துட்டு தகவல் போய் நிறைய ஒரு சிறிது வீரர்கள் வந்துட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு சில வீரர்கள் வந்துட்டு ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க ஏன் தாக்குனீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கே வந்துட்டு இவங்க தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம ஆளுங்களும் தாக்குனா வந்து சும்மா இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் கிடையாது ஓகேவா திருப்பி தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தாக்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய அனைத்து முகாம்களையும் வந்துட்டு முற்றிலுமாக வந்து அகற்றிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நடந்தது தான் இந்த பிரச்சனை ஸோ ஆனால் அது என்ன பிரச்சனைனா அந்த பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கடல் மட்டத்திலேருந்து பதினைந்தாயிரம் அடி வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த காரணத்தினால் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய வீரர்கள் வந்து சண்டையிட்டு அங்கேருந்து விழுந்திருக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து மாயமாயிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க இப்போதைக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட இருபது பேர் மட்டும்தான் வந்து இருபதுக்கும் மேற்பட்டவங்க தான் வந்து இறந்துருக்காங்க அதுக்கு மேலே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சீன அரசு இந்த மாதிரி இத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்கன்னு சொல்லிவிட்டு எந்த ஒரு தகவல்களையும் வந்துட்டு வெளியே சொல்லலை ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது ஒரு இழுக்கு மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சொல்லிட்டோம்னா நம்ம ஆளுகள் செத்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அசிங்கம் அவை செத்தா செத்துட்டு போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மூடி மலைச்சிட்டாங்க ஏன்னா நம்ம ஆளுகள் வந்துட்டு உள்ளே கொண்டு வரது இறுதி சடங்கு அது இது நடத்துகிறோம் நம்ம எப்படியும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து நியூஸ் போயிடும் ஆனால் அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு இதையுமே வந்துட்டு அவங்க வெளியே போய் சொல்லலை இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டுருக்கும் போது வீரர்கள் வந்துட்டு நிறைய பேர் மாயமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இருபது வீரர்கள் மட்டும்தான் வந்து அரசால் வந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க இன்னும் சில பேர் வந்துட்டு அந்த இடங்கள்லேயும் வந்து கடலில் விழுந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனாலேயுமே வந்து நம்மளுக்கு இன்னுமே பதட்டமாக இருக்கேன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களும் வந்துட்டு உடல் கிடைச்சா தான் வந்து இங்கே வந்துட்டு அவங்க உயிரோடு இருக்காங்களா இல்லையான்றது அவங்க குடும்பத்துக்கே வந்து தெரியலை அது மட்டும்
கொரோனா வைரஸுக்கும் இந்த பதற்றத்திற்கும் என்ன க காரணம் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் வந்ததில் இருந்து இது வந்து சீனாவால் பரப்பப்பட்ட ஒரு கொ கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நாடுகள் வந்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து தாக்குதல்களை வந்து நடத்திக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் அங்கே வந்துட்டு சீனா வந்துட்டு எல்லா நாடுகளாலும் வந்து ஒதுக்கப்படுற ஒரு காரணத்தினால அந்த சீனா வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப கோபம்ல இரு கோபத்தில் இருக்குது ஏன்னா தண்ணி எல்லோரும் ஒதுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கான முக்கிய காரணம் எல்லா தொழில் அந்த விஷயங்களும் வந்துட்டு அதாவது அந்த மார்க்கெட் எல்லாமே வந்துட்டு இந்தியா பக்கம் விழுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படுறதுக்கான இது இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு சீனா என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரியான ஒரு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி இவங்களை வந்துட்டு சரியாக வேலை பார்க்க விடாமல் இவங்கள வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க சீண்டிக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம ஆளுகள் நம்ம ஆளுகளும் வந்துட்டு சீண்டுனா எகரக்கூடிய ஆளுக தான் அதனால் வந்துட்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து பதிலடி கொடுத்தே ஆகணும் இல்லைன்னா வந்து நம்மளை வந்து சாதாரணமாக நினச்சிடலாம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த போர்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த போர்களெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சில தடவை இந்திய இராணுவம் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருந்த நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலை அப்படி கிடையாது நம்ம எல்லா விதத்துலேயும் அதாவது ஆயுதங்களாக இருக்கட்டும் க கப்பற்படையாக இருக்கட்டும் எல்லா இடங்கள்லையுமே வந்துட்டு நம்மளுடைய ஆட்கள் வந்து சிறந்து வழங்கக்கூடிய ஆட்களாக இருக்காங்க ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு அடுத்தடுத்த நவீன மேம்பாடுகளுக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கோம் ஆனால் இன்னுமே வந்து அரசுகள் வந்துட்டு இராணுவத்துக்காக இன்னுமே செலவழித்தா அதாவது இந்த தளங்கள் ஓடுதளங்கள் இந்த மாதிரியான இதுக்கு வந்து செலவிட்டா இன்னுமே வந்து நம்ம இராணுவம் வந்துட்டு செம்மையாக செயல்படும் அப்படின்ற விஷயம் வந்து நம்ம யோசித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது சரி இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்னென்ன அறிவிப்புகள் வந்துட்டு அரசு அரசு இடமிருந்து வந்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சீன ச கருவிகள் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் உள்ள பெரிய ஒரு பந்தமாக இருக்கிறது இப்போ மோடியும் மோடி அவர்களும் வந்து சீன அதிபரும் வந்து சந்தித்தது கிடையாது நம்மளுடைய பொருளாதார ரீதியாக வந்துட்டு நிறைய இறக்குமதிகள் வந்து சீனாவிடமிருந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏற்றுமதிகளை விட இறக்குமதிகளை அதிகமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் சீனாவுக்கு வந்துட்டு இது வந்து இந்தியா வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு பெரிய அளவில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நாடு ஆனாலுமே இந்த மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கைகளால் அதெல்லாம் இழக்கக்கூடிய ஒரு இதை வந்துட்டு அவங்க நேரிடுறாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து மத்திய அரசு என்ன அறிவித்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கக்கூடிய செயலிகள் அதாவது டிக்டாக்காக இருக்கட்டும் ஜூமாக இருக்கட்டும் ஜெண்டர் இந்த மாதிரியான செயலிகள் எல்லாமே வந்து சீனாவால் தயாரிக்கப்பட்ட செயலிகள் இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் வந்துட்டு இந்த சைனா ஆப்ஸை வந்துட்டு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்ற மாதிரியான நிறைய செயலிகள்லாம் வந்து வந்துச்சு அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஆனால் இந்த மாதிரியான செயலிகள் வந்து சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆளுகளே வந்து இது பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இந்த செயலிகள்னால் என்ன என்ன செயலிகள் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரியான செயலிகளை வந்துட்டு நம்ம வந்து வச்சுருக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைக்காக மட்டும் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு முடிவு எடுக்கலை இது வந்து தகவல்களை வந்து திருடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு வேலை போர் பதற்றம் அதாவது போர் வந்துச்சுன்னா நிறைய தகவல்கள் உளவுத்துறை மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த மாதிரியான செயலிகள் மூலமாக கூட தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் மத்திய அரசு என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா பிஎஸ்என்எல் அந்த நிறுவனத்திடம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த மாதிரி வந்து அந்த கருவிகளை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி செயலிகளை வந்துட்டு பாதுகாப்பான வகையில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைபர் துறையில் இருந்தும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா நிறைய தகவல்கள் வந்து திருட்டு போகுது அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஜூம்லாம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜூம்லலாம் வந்துட்டு நிறைய தகவல்கள் வந்து திருடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நிறைய நியூஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரியான செயலிகளை வந்துட்டு நம்ம முத வந்து நம்ம ஃபோனில் இருந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியான செயலிகளில் தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய எதிர்ப்பை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது நல்ல விஷயந்தான் ஆனாலுமே இந்த செயலிகளால் நம்மளுடைய தகவல்கள் திருடப்படுறதும் வந்து ரொம்ப ஒரு தவறுதலான விஷயம் ஏன்னா இப்போ போர் பதற்றம் வரும்போது இந்த செயலிகளை வச்சு நாங்கள் வந்து தாக்குறோம் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து அவங்களை எதிர்க்கிறது தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய முதல் கோரிக்கையாக இருக்கும் இப்போயும் வந்து இந்த பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து எச்சரிக்கை நீங்கள் வந்து நம்ம நம்மளை சீண்டுனால் வந்து நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டோம் திருப்பி தாக்க ஆரம்பிச்சிருவோம்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு எச்சரிக்கை விடுத்துருக்காரு சரி இதெல்லாம் விடுங்க வியூகமே வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது சீனாவுடைய வியூகமே ஏன் அப்படின்னா அவங்க முன்னேறி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம ஒரு கட்டத
நம்மளுக்கு இன்னுமே வந்துட்டு அதுக்கான சரியான வியகம் வகுக்கலை அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே வந்துட்டு பல போர்களை பார்த்தவங்க வந்துட்டு இராணுவ வீரர்கள் ஆனாலுமே இன்னுமே சரியான வியூகம் ஏன் வகுக்கலை அப்படின்றது தெரியல ஏன்னா சீன வீரர்கள் அடுத்தடுத்து வந்துட்டு ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நம்மளும் வந்துட்டு அமைதியாகவே இருக்கோம் இப்போயும் வந்துட்டு இந்த சீனா ரஷ்யா இந்தியா மூன்றும் வந்துட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறதா இருந்துச்சு இருபத்தி மூணாம் தேதி அதை வந்து தள்ளி வேற வச்சுருக்காங்க சரி இப்போ வந்துட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து நெஞ்சு நிமித்திக்கிட்டே போயிட்டு நிற்க முடியாது சரியான வியூகம் இல்லைனா நம்மளை எதுக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நம்ம முன் முந்தைய காலங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மன்னர்கள் வந்து போர் செஞ்சது வந்து எப்படின்னா வீரத்தோடு போர் செய்வாங்க நம்மளுடைய உடல் வலு வந்துட்டு மற்ற நாடுகளில் வந்து கிடையாது அதனால் ஏன் எதிர்க்க முடியல ஒற்றுமையின்மைன்றது ஒரு காரணம் ஆனால் அவங்க வந்துட்டு எனக்கு கேட்டால் ஃபாரினர்ஸ்லாம் வந்துட்டு வந்து சோம்பேறிங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு சண்டை போட்டு நேருக்கு நேராக வந்து மோதி தாமே நம்மளுக்கு பழக்கமே தவிர மற்ற இதனால் வந்துட்டு நம்ம வந்து தாக்க மாட்டோம் ஆனால் வெளிநாட்டினர் அப்படி கிடையாது அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் அப்படி கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஏதோ ஒரு மிஷினோ இல்லை ஏதோ ஒரு கன்னோ ஏதோ ஒன்றை வச்சு தான் வந்து நம்மளை தாக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க எந்த அளவு உடல் வலு இருந்தாலும் இத்தனோண்டு ஒரு தோட்டாக்கு வந்துட்டு உயிர் பலியாயிருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய வியூகம் சரியாக இருந்தால் அது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஜெயிக்க முடியும் இதுதான் வந்துட்டு இந்திய சீன சீனாவுக்கும் நடக்கக்கூடிய எல்லை பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி ராஜீவ் காந்தியோடைய ஒரு ட்ரீட்டியை வந்து சைன் பண்ணியிருந்தாங்க அதன்படி எந்த ஒரு உயிரிழப்புகளும் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை திடீர்னு வந்து ரொம்ப வருஷம் அதாவது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஏன் வந்துச்சுன்றதுக்காகத்தான் நான் வந்து அந்த அந்த பொருளாதார ரீதியாக அந்த கொரோனாவினால வந்துட்டு நிறைய நாடுகள் வந்துட்டு சீனா வந்துட்டு எதிர்த்துக்கிட்டுருக்காங்க அதனால் சீனாவுக்கு வந்துட்டு பொருளாதார ரீ பொருளாதார ரீதியாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால அதை வந்துட்டு அவங்க வந்து நம்ம மேலே வந்து திருப்புகிறாங்க நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கிடச்சிருமோ அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்குனால நம்ம மேலே வந்து திருப்புகிறாங்க நம்மளை வந்து தாக்குனா திருப்பி பதிலடி கொடுக்கறது தான் நம்ம மேலே சரியா சரி அடுத்தடுத்து என்ன நடக்குதுன்றதை பார்ப்போம் மேலும் இதை ஒத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் வந்து நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்றதை பார்ப்போம் சரி அடுத்த பதிவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் பாய்